ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ಪೊಕ್ರಿ ಭವನ ಭಾಗ ಮೂರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಗೋಳಿ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಪಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಬಿಂದು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ದರ್ಪಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಇದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ ಪತನ ಕಿರಣ ದಿಕ್ಕು ಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳನ್ನು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಿಂದನೇ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಈ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಝೀರೋ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ದೂರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳೆ ಅಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ನಾವು ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ದೂರಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಳೆಯುವ ದೂರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತರ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡುವೋ ದೂರ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎತ್ತರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಸ್ತು ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಸ್ತು ದೂರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಯು ಎಂಬ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಅಂಶ
ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಯು ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಈಗ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ವರ್ಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ವರ್ಧನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಅನುಪಾತ ವೇ ವರ್ಧನೆ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಧನೆಗೂ ವಸ್ತು ದೂರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ವರ್ಧನೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಯು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವರ್ಧನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವರ್ಧನೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವರ್ಧನೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎತ್ತರ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವರ್ಧನೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವರ್ಧನೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜವು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸ್ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ ಆರ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು
ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಮೂರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಬೈ ವಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈ ಯುವನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಣ ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಫೈವ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದರಿಂದ ಛೇದವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐದನ್ನು ಗುಣಿಸೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂಶದಲ್ಲಿಡೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಛೇದಲ್ಲಿಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ವಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಆರು ಬಿಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಬಿಂದು ಐದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬಿಂದು ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಧನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ವರ್ಧನೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಯು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ವಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಒಂದು ಐದು ಬೈ ಯು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬ
इले माइनस वंदु बाय अदनाई दो माइनस इनटू माइनस प्लस सागता वंदु बाय इपत्ता इरो इले बिन्ना राशि इले चेदा बेर बेरे इधे इधन ना वो कोड बे कंदरे चेदा वना समागुड़स को बे को आगे आगे इले अदनाई दो मत्ते इपत्ता इधरो मग्गीली बर्ता कंता सामान्य वादा संके येरडो मग्गीली बर्ता कंता संके या� वंदु बाय अदने इधर ना ना वो माइनस वंदु बाय अदने इधर ना ना वो आई इधर इंदा गुनीसी आई इधर इंदा बाक्स होना प्लस वंदु बाय ये पत्ते इधर ना मोर इंदा गुनीसी मोर इंदा बाक्स होना आगा चेदा समा आगुत्ते चेदा ये पत्ते इधो ये पत्ते इधो परोत्ते आगा अम्शा माइनस आई इधो आई इधर ला आई इधो प्लस मो एरडो बाई ये पत्ते दो इगन आउ वी कंडी बे का पांड्रे ये बिना राशि में आदलो बदलो मार डोना आगा ये पत्ते दो बाई माइनस एरडो ये पत्ते इधर आर्दा मोट तेरो पॉइंट आई दो वी इज़ इक्वल टू माइनस प्लस डेढ़ बाई माइनस इज़ इक्वल टू माइनस माइनस मोट तेरो पॉइंट आई दो सेंटीमीटर इल्ली प्रतिबिंब परदे एन नावो दर्पण दा मुंबाग दली अंदर दर्पण दिन दा मुवत तेरु पॉइंट आई दो सेंटीमीटर दूर दली इरस्पेक आउट है आगे अली पढ़े ही वो प्रतिबिंबा सत्य प्रतिबिंबा वाईगर होता दे इगा नावो प्रतिबिंबा ता घात्र वन्ना करने डियलो वर्धने सूत्रों नो प्रयोग साना वर्धने म इज़ इक्वल टू एच डैश � இக்க பிரதிபிம்பத எத்தர வண்ணக் கண்டிபேக் காய்கிறதுக்கிறந்த H dash is equal to minus H into V by U இக்க இல்லை பிலைகளன் நாதேசி சொன minus H நான் நாலக்கு நாலக்கு இண்டு minus 37.5 by minus 25 அம்ஷதலில்லும் நான் குணி சொன minus into minus plus ஆகுத்த நாலக்கிறந்த 37.5 நான் குணிசிதுரே 150 பருத்த plus 150 divided by माइनस इप्पत्ता इधो इप्पत्ता इधर इंदा नोराई वतना बाग सोना प्लस डेढ़ बाय माइनस इज़ इक्वल टू माइनस आरु सेंटीमीटर प्रतिबिंब बता यत्तरा प्रणात्मक वाक्य दे अंदर है आदो तले कड़ा गाये रोता दे आगो दौड़ड़ दागे रोता दे प्रतिबिंब वो तले कड़ा गाये दे मतु दौड़ड़ दागे दे आत्मिय अगेन नम्म चानलेगे सब्सक्रेब आगोधन मर्यादरी मत्वमें दन्यवादगुलू